স্বপ্নডানায় ভর করে দিলাম শূন্য উড়াল শুরু হলো আমাদের হানিমুন হানিমুন উপলক্ষে কক্সবাজার এলে কক্সবাজার সম্পর্কে আগে শুধু শুনতে আসা হয়নি এই হানিমুন উপলক্ষে এসে কেমন লাগছে খুবই অসাধারণ লাগছে আমার তো ভেতর ভেতর অনেক কিছু ফিলিংস হচ্ছে কক্সবাজার যাব পানিতে নামব সামুদ্রিক মাছ খাবো রামপুরা থেকে যাত্রা শুরু করে বাড়িধারা হয়ে যাচ্ছি বিমানবন্দরের দিকে বিয়ের পর এই প্রথম আমরা ঢাকার বাইরে কোথাও যাচ্ছি নিরিবিলি সময় কাটাতে জীবনের এই বিশেষ ক্ষণে এমন ভ্রমণের অবশ্য আলাদা একটি নাম রয়েছে হানিমুন বিয়ের পরে হানিমুন কিন্তু একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার স্যাপার হয়ে গেছে আজকাল আমরা আর বাদ থাকব কেন এখান থেকে আমাদের পরিকল্পনা ছিল বিয়ের পরে আমরা মালদ্বীপে যাব ঘুরতে কিন্তু ওর পাসপোর্টটা এখনও রেডি হয়নি সে কারণে আমরা সেখানে যেতে পারছি না খুব শীঘ্রই যাব তার আগে ভাবলাম যে বিয়ের পর পরই দেশের মধ্যে কোথাও ঘোরা যায় কি না তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা সেন্ট মার্টিন এবং কক্সেস বাজার ঘুরব সেটাই হবে আমাদের হানিমুনের প্লেস আর আজকে কিন্তু আমরা রওনা দিয়েছি এয়ারপোর্টের দিকে ঢাকা থেকে বাই এয়ারে আমরা সরাসরি কক্সেস বাজার যাব সেখান থেকে যাব সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন থেকে ঘুরে আবার কক্সবাজারে আসব এই হানিমুনের পুরো সময়টাই আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব বলে রাখি আমরা যে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি নতুন একটি এয়ারলাইন্স বাংলাদেশি এয়ারলাইন্স যাত্রা শুরু করেছে এয়ার আস্ট্রা এয়ার আস্ট্রার বিমানেই আজকে আমরা কক্সেস বাজার যাচ্ছি আর যাওয়ার সময় বিমানে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও তুলে ধরব সুরভি বিয়ে হলো এবার হানিমুন হানিমুনে যাচ্ছ কেমন লাগছে খুবই ভালো লাগছে অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে মেবি তো এটাই আমার ফার্স্ট টাইম হচ্ছে সেন্ট মার্টিন কক্সবাজার যাওয়া বাসা থেকে ওভাবে কখনো অ্যালাউ করে নাই কোথাও যাওয়ার জন্য তো দেখা যাক অভিজ্ঞতা মনে হয় ভালোই হবে বিমানবন্দরে আসতে খুব বেশি সময় লাগলো না আমাদের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম ডোমেস্টিক টার্মিনালে প্রাথমিক নিরাপত্তা তল্লাশি শেষে এখন অপেক্ষার বালা আগেই বলেছি আজকে আমরা নতুন এয়ারলাইন্স এয়ার অ্যাস্ট্রার বিমানে ভ্রমণ করব আমরা বসেছিও একেবারে এয়ার অ্যাস্ট্রার চেক ইন কাউন্টারের সামনে দেশি সবগুলো এয়ারলাইন্সে আমি ভ্রমণ করেছি একাধিকবার তবে এই প্রথম উঠব এয়ার অ্যাস্ট্রার উড়োজাহাজে বন্ধুরা আমরা আগে ভাগে এয়ারপোর্টে চলে এসেছি আমাদের ফ্লাইট চারটা বিশ মিনিটে এয়ার অ্যাস্ট্রাতে আমরা যাব কিন্তু এখন ঘরের কাটা একটা পঁয়ত্রিশ মিনিট অনেক সময় এখানে বসে থাকতে হবে রাস্তায় অনেক যানজট হয় এই সময় এয়ারলাইন্স থেকেও আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মেসেজ করে আমরা যেন তাড়াতাড়ি আসি কিন্তু আজকে কি হয়েছে আমরা বের হয়েছি দেখি পুরো রাস্তায় মোটামুটি ফাঁকা যদিও এয়ারপোর্টে ঢোকার মুখে দু এক কিলোমিটার একটু সামান্য জ্যাম ছিল সে কারণে কিন্তু এয়ারপোর্টে আসতে আমাদের বেশি দেরি হয়নি আমরা খুব এক্সাইটেড যে আমাদের হানিমুন শুরু হচ্ছে আমরা বসে আছি হঠাৎ এয়ার অ্যাস্ট্রার পক্ষ থেকে গিফট পাঠানো হলো রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলাম আমরা আমরা কোথায় যাব কয়টার ফ্লাইটে যাব সব কিছু জেনে গেলেন একজন এসে ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো চেক ইন কাউন্টারে যখন বোর্ডিং পাস নেওয়ার জন্য গেলাম তখনও তারা বেশ আন্তরিকতা দেখালেন আমাদের বোর্ডিং পাস ও লাগেজ ট্যাগ প্রিন্ট দেওয়া হলো ঝটপট লাগেজে ট্যাগ লাগিয়ে তা রিলিজও করা হলো দ্রুত 
এরপর দেয়া হলো বোর্ডিং পাস চূড়ান্ত নিরাপত্তা তল্লাশি শেষে সুরভি খেয়ে নিল বিফ বিরিয়ানি আর আমি কলিজার সিঙ্গারা কিছুক্ষণ পর বোর্ডিং শুরু হল তখনও ভাবিনি এতটা আতিথেয়তা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য এতদিন তো বাসে করে গিয়েছি বিমান পর্যন্ত কিন্তু আজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এয়ার রাস্টার এমন ঝকঝকে কার আমি নগণ্য মানুষ আমার জন্য এমন আয়োজন ভালো লাগার বিষয় তো বটেই গাড়িতে উঠে গেছি এখান থেকে এই গাড়িতে করে আমাদেরকে অনেক ভালো লাগছে স্পেশাল ফিল হচ্ছে আর কি অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম তো এই তো ফাইনালে যাচ্ছি এয়ারক্রাফটের কাছে যাওয়ার পথে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিশালকায় বিমান দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ারক্রাফটের কাছে চলে এলাম এটি আর সেভেন টু সিক্স হান্ড্রেড মডেলের এয়ারক্রাফট দারুণভাবে ব্র্যান্ডিং করেছে এয়ার এস্ট্রা দেশীয় অন্যান্য বিমান কোম্পানিও এই মডেলের এয়ারক্রাফট ব্যবহার করে থাকে বন্ধুরা এই যে এয়ার এস্ট্রার যে ক্রাফট দেখছেন এই ক্রাফটেই আমরা চারটা বিশ মিনিটে ফ্লাই করব কক্সেস বাজারের উদ্দেশ্যে এখানে এখন যে শেষ মুহূর্তের একেবারে প্রিপারেশন সব কিছুই প্রিপারেশন সম্পন্ন হয়ে গেছে এই যে বাস দেখছেন এই বাসে যাত্রীরা চলে এসেছেন বাস থেকে যাত্রীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রাফটে উঠে যাবেন আমরাও উঠে যাব তারপর এখান থেকে কিন্তু রওনা দিব কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে এয়ারক্রাফট পুরোপুরি রেডি হওয়ার পর আমাদেরকেই প্রথমে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হলো স্বাগতম জানিয়ে আমাদের আসন দেখিয়ে দিলেন কেভিন ক্রু সুরভিকে বসে দিয়ে অন্য যাত্রীরা ওঠার আগেই এয়ারক্রাফটের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলাম আমি ফ্রান্সে নির্মিত এটি আর সেভেন টু সিক্স হান্ড্রেড বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক টার্বোপ্রপ প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য এয়ারক্রাফট এয়ারক্রাফটির আরামদায়ক কেবিনে সত্তর জন যাত্রীর সিট ক্যাপাসিটি রয়েছে কেবিন ক্রু ফয়সাল ও মুক্তা দুজনকেই খুব কোয়াপারেটিভ মনে হলো এই ফ্লাইটে যাত্রী বেশি নেই মোটেই পনেরো থেকে বিশ জন হতে পারে নতুন এয়ারলাইন্স বলেই হয়তো এখনও ততটা পরিচিত হয়ে ওঠেনি তবে সেবার এই মানসিকতা অব্যাহত থাকলে আমার ধারণা খুব শিগগিরই তারা সামনের সারিতে চলে আসবে এয়ারস্টার ক্যাপ্টেন মহামিনুর এবং তার অন্যান্য ক্রুদের পক্ষ থেকে আমি ক্যাবিন ইনচার্জ ফয়সাল ঢাকা থেকে কক্সবাজারের পথে টু এ চার চার সাত নম্বর ফ্লাইটে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সতেরো হাজার ফুট উচ্চতায় উড়ে পঞ্চাশ মিনিটে ইনশাল্লাহ আমরা কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছব বলে আশা করছি এখন ক্যাবিন ক্রু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে সিট বেল্ট শক্ত করে বাঁধতে ও করতে হয় জরুরি অবস্থায় অবতরণের জন্য এই জাহাজে মোট চারটি অভিগমন পথ রয়েছে দুটি সামনে এবং দুটি পেছনে অবস্থিত বন্ধুরা এয়ার ক্যাপটি এখন রানওয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানওয়েতে গিয়েই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই টেক অফ করবে ধীরে ধীরে এয়ার ক্যাপটি একেবারে রানওয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে কিছুক্ষণ পরেই টেক অফ করবে আচ্ছা সুরভি কোন মুহূর্তে তোমার ভয় লাগে সুরভি আজকেও ভয় লাগছে 
টিকটক করার সময় কেন ভয় পাবো বলো কি মনে হয় আমার হচ্ছে হাইট ফোবিয়া আছে এর জন্য মানে উঁচুতে উঠে ভয় পাও বন্ধুরা দেখুন খাবার দেওয়া হচ্ছে এই এই ফ্লাইটে পানি এবং একটি বক্স দেওয়া হলো খাবারের কি কি খাবার দেওয়া হয়েছে থ্যাংক ইউ কি কি খাবার দেওয়া হয়েছে একটু আমরা দেখতে চাই সুরভি দেখো তো কী আছে প্যাকেটে সুরভি প্যাকেট খুলে খাবারগুলো দেখাচ্ছে বলো তো কী কী আছে মিনি বার্গার মিনি বার্গারের সাথে একটি সস দেওয়া হয়েছে এবং এক বোতল পানি দেওয়া হয়েছে এই শর্ট ডিস্টেন্সের ফ্লাইটে বাংলাদেশের যতগুলো এয়ারলাইন্স আছে মোটামুটি এ ধরনের নাস্তাই প্রোভাইড করা হয় তবে তাদের যে এই প্যাকেটটা প্যাকেজিংটা খুব ভালো লেগেছে আমার খাবারটা কেমন মজার ফ্রেশ কি কি দেওয়া আছে এখানে মাংসের কিমা আছে বন্ধুরা সুরভি তো বার্গার মিনি বার্গার খেয়েছে আমি একটু টেস্ট করতে চাই দেখি কেমন সস দিচ্ছি না এমনিতে খাচ্ছি বার্গারটা মজার আছে ছোট বার্গার তো অনেক মজা এরকম ফ্লাইটে এমন ছোট্ট একটি বার্গার হলে কিন্তু আপনার বিকালের যে নাস্তা বা সকালের যাই হোক হয়ে যাবে দুই হাজার বাইশ সালের চব্বিশে নভেম্বর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে এয়ার এস্ট্রা ঢাকা কক্সবাজার ঢাকা রুটে প্রতিদিন চারটি ও ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা রুটে প্রতিদিন চারটি ফ্লাইট পরিচালনা করছে বেসরকারি এই এয়ারলাইন্স পর্যায়ক্রমে দেশের সব অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে এয়ার এস্ট্রা জানিয়ে রাখি ঢাকা কক্সবাজার রুটে একজনের ওয়ান ওয়ে টিকিটের মূল্য চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যেই সাধারণত ওঠানামা করে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কক্সবাজার বিমানবন্দরে অবতরণ করব বলে আশা করছি আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিট বেল্ট বেঁধে নিন সিটের পেছন দিক সোজা রাখুন সিটের হাতল নামিয়ে রাখুন সামনের টে টেবিলটি বন্ধ রাখুন এবং জানার ঢাকনাটি খুলে রাখুন ধন্যবাদ বন্ধুরা আমরা কক্সবাজারে চলে এসেছি কক্সবাজারের আকাশে এখনও উঠছি বিশেষ করে এখন সমুদ্রের উপরে রয়েছে সমুদ্রের উপরে বিমান উঠছে পাখির চোখে সমুদ্র দেখছি উপর থেকে একদম পুরো সমুদ্র ভিউ অসাধারণ দৃশ্য তুমি তো এর আগে কক্সবাজার আসনি হানিম উপলক্ষে কক্সবাজার এলে কক্সবাজার সম্পর্কে আগে শুধু শুনতে আসা হয়নি এই হানিম উপলক্ষে এসে কেমন লাগছে অসাধারণ লাগছে আমার তো ভেতর ভেতর অনেক কিছু ফিলিংস হচ্ছে কক্সবাজার যাব পানিতে নামবো সামুদ্রিক মাছ খাবো অন্যরকম এক ভালো লাগা কাজ করছে আমরা যখন সৈকত অতিক্রম করছিলাম তখন ভাটা চলছে সমুদ্রে সৈকত পেরোনোর পর চোখের পলকেই যেন চলে এলাম কক্সবাজার এয়ারপোর্টে এয়ারক্রাফ্টের ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন মহামিনুল গেট খোলার ঘোষণা দিলেন সাথে সাথে গেট খুললেন কেবিন ক্রু ফয়সাল বন্ধুরা চলে এসেছি কক্সেস বাজারে নেমে গেলাম দেখুন একে সূর্য একেবারে হেলে পড়ছে পশ্চিম দিগন্তে আর সেই সময়ই বিমানটি এসে ল্যান্ড করেছে এয়ার স্টার এই বিমানটি কক্সবাজার এয়ারপোর্টে এখন আমি আর আমার বউ চলে এসেছি কক্সবাজার কক্সবাজার ঘুরে দেখব এয়ারপোর্টের বাইরে আসতে আসতেই সন্ধ্যা নেমে এলো এখান থেকে একটি সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করে আমরা যাব হোটেলে বন্ধুরা কক্সবাজার এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে সিএনজি অটো স্ট্যান্ডে এসেছি এখানে এসে একটি সিএনজি অটো নিয়েছি এই অটো আপনার নাম কি নুরুল ইসলাম মনির নুরুল ইসলাম মনির 
মনির ভাইয়ের অটোতেই আমরা যাব এখানকার হোটেল সি ক্রাউনে তিনি বললেন যে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা ভাড়া হয়ে থাকে আর এই হোটেলটি আমাদের জন্য বুক দিয়েছেন সময় টিভির সিনিয়র ডেপুটার কক্সবাজারে সুজাউদ্দিন রুবেল ভাই তাকে বলে রেখেছিলাম তিনি বুক দিয়ে রেখেছেন আমরা শুধু এখানে নাইট হোল্ড করব সে কারণে বলেছিলাম যে মোটামুটি মানে একটি হোটেল হলেই হবে যে আমরা এখানে রাতের থেকে পরদিন সকালেই এখান থেকে যেহেতু সেন্ট মার্টিনে চলে যাওয়া ঠিক না হয়ে তাই খুব ভালো হোটেল দরকার নেই মোটামুটি একটা হলেই হবে তবে তিনি সি ক্রাউনের নাম আগেই শুনেছি হোটেলটি ভালো সেখানে যাচ্ছি রুবেল ভাইকে হয়তো পথের মধ্যে পাবো তাকে সেনজিতে উঠিয়ে নিতে পারি সিএনজি অটোরিকশা ছুটল সি ক্রাউন হোটেলের দিকে পথে স্বপ্নীল সিন্ধু হোটেলের সামনে অপেক্ষা করছে রুবেল ভাই এই যে আমাদের রুবেল ভাই হ্যালো রুবেল ভাই এই যে আপনার ভাবি কেমন আছেন রুবেল ভাই ভাই অনেক ভালো আছি আপনাদেরকে অনেক দিন মানে দেখতে পাবো এসে আশা করিনি আপনার যে কক্সবাজার আসছেন খুবই খুশি হলাম হ্যাঁ আসতেই হলো আপনার ভাবিও আসবে বলছিল দুজনকে মানে দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি কক্সবাজারে আর কক্সবাজারে আমূল পরিবর্তন হয়েছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখলে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন দুপাশে দুই হাজার আঠারো সালে সর্বশেষ কক্সবাজারে এসেছিলাম ঠিক চার থেকে পাঁচ বছর পর আবারও এলাম পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে এই শহরে এই কয়েক বছরে শহরটির অবকাঠামোর উন্নয়ন চোখে পড়ছে বেশ বন্ধুরা কক্সবাজারের কলাতলি মোড়ের হোটেল সি ক্রাউনে এসেছি আর সাথে আছেন গাড়িতে উঠলেন দেখলেন যে সুজাউদ্দিন রুবল ভাই আমার খুব পুরাতন কলিগ সময় টিভিতে দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছি এখন তিনি এখানকার সিনিয়র রিপোর্টার খুব ভালো কাজ করেন সেই আগে থেকে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছেন তো রুবেল ভাই এই হোটেলটি আমার জন্য বুক করেছেন এই যে সি ক্রাউন হোটেল এটি মনে হয় পুরাতন আছে না রুবেল ভাই হ্যাঁ পুরাতন এবং বিচার পারে মানে অনেক আগের মনে হয় হ্যাঁ কিন্তু এই হোটেলের নাম আছে শুনেছি সময় টিভির অনেকেই নাকি এখানে এসে থাকেন রুবেল ভাই এখানেই নিয়ে এসেছেন হোটেলের রিসেপশনে আমি যখন ফর্মালিটি সম্পন্ন করছিলাম তখন আমার বউ গোপ্রো ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করছিল এমন বউই তো চেয়েছিলাম রুবেল ভাইয়ের সাথে আমরা হাঁটা দিলাম হোটেলের চারতলার একটি কক্ষের দিকে বন্ধুরা এই যে রুমটি দেখছেন এই রুমটি আসলে একটু ছোট শীতের দিন হিসেবে ঠিকই আছে আর যেহেতু এটি ট্রানজিট আমার কোনো সমস্যাই ছিল না কিন্তু রুবেল ভাইয়ের ভালো লাগছিল না রুবেল ভাই বলছেন যে আপনি এসে এত ছোট রুমে থাকবেন হবে না তিনি মনে হয় চেঞ্জ করে দিচ্ছেন হয়তো আলাদা রুমে যাব আর তাছাড়া ঠিকই ছিল চাষ তো ঘুমাবো ঘুমিয়ে সকালে উঠে চলে যাব তারপরেও চেঞ্জ করে দিচ্ছেন দেখি এবার কোন রুমে যাই দেখাচ্ছি আপনাদের এবার চলে এলাম আরও উপরের ফ্লোরে এই রুমটা আবার প্রত্যাশার চেয়ে খানিক বড়ই হয়ে গেল এই রুমটি অনেক বড় আগেরটা বেশি ছোট ছিল আর এখন কারটা দেখছি বেশি বড় অ্যাটলিস্ট তিনজন এখানে থাকা থাকা যায় ওই যে দেখছেন একটা কাপল বেড আর এর পাশেই হচ্ছে একটা সিঙ্গেল বেড খুব আমার জন্য আর কি আমরা দুজনের জন্য এটি আসলে বড় তবে এখানে এসে মনে হচ্ছে দম নিতে পারছে আগেরটাতে মনে হচ্ছিল যে সাফোকেশন হচ্ছে একেবারেই ছোট ছিল যদিও শীতের দিন ছোট রুমের সমস্যা নাই আর একটা রাতই থাকবো মাত্র যা হোক আর এখান থেকে বিচও দেখা যায় এই রুমটিকে বিচ ভিউ বলা হচ্ছে আপনাদের যদি দেখায় এই যে এখন বেলকনি আছে এদিক দিয়ে যদি বেলকনিতে আসেন বেলকনিতে এসে এই দিকে দেখুন তাকালেই ওই পাশটাই হচ্ছে বিচ আমরা যাব কিছুক্ষণ পরে আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে নিই ফ্রেশ হওয়ার পরে যাব আর এদিকে সুরভি এসেই দেখি চিত পটাং দিয়েছে বলে রাখি আগের ছোট রুমটার ভাড়া ছিল তিন টাকা আর এই রুমটির ভাড়া 
चार हजार टाक আমরা ঝটপট ফ্রেশ হয়ে সমুদ্রের টানে চলে এলাম হোটেলের একেবারে সামনের কলাতলি বিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন আর দমকা বাতাস যেন আমাদের শুভেচ্ছা জানালো খুবই ভালো লাগছে একদম অন্যরকম একটা অনুভূতি দূর থেকেই যখন সমুদ্রের গর্জন শুনছিলাম আমি দৌড়ে আসছি শোনার জন্য হ্যাঁ হোটেল থেকে একদম পুরো রাস্তার এপাশে হোটেল এপাশে সমুদ্র অসাধারণ একটা ভিউ বিচে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে শহরের আলবনি রেস্টুরেন্টে ডিনার সারলাম বেশ মজার খাবারগুলো ডিনার শেষে আবার সি ক্রাউন হোটেলে ফিরে এলাম হোটেলের রূপটপ থেকে সমুদ্র দেখে ঘুমিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা রওনা দেব টেকনাফ তারপর জাহাজে ভেসে প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন বন্ধুরা সেন্ট মার্টিনে কোথায় থাকলাম কি খেলাম আর হানিমুনের বিশেষ সময়গুলোই বা কিভাবে কাটালাম জানতে চোখ রাখুন পরের পর্বগুলোতে